नमस्कार मैत्रिणीनो मी पूनम शिंदे सीनियर गोल डायरेक्टर आज आपण जाणून घेणार आपण आपल्या स्किनची केअर कशी घ्यायची स्किनचे प्रकार कोणते असतात आणि स्किनची नीड काय आहे चला तर मग जाणून घेऊया सगळ्यात प्रथम मी तुम्हाला सांगेन स्किनचे प्रकार कोणते असतात तर स्किनचे तीन प्रकार असतात ऑइली ड्राय आणि कॉम्बिनेशन एक चौथा एक प्रकार ज्याला सेन्सिटिव्ह ॲक्च्युली तो प्रकार नाही आहे ती एक कंडिशन आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा पुन्हा दोन प्रकार येतात एक असते ऑइली सेन्सिटिव्ह आणि दुसरी असते ड्राय सेन्सिटिव्ह आता हे प्रकार आपल्याला कळले पण ओळखायचे कसे की आपली स्किन टाईप कशी आहे सो so, uh, ही एक टीप तुमच्यासाठी आपल्याला मैत्रिणीनो काय करायचं आहे रात्री स्वच्छ थंड पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवून झोपा सकाळी उठल्यानंतर फर्स्ट पहिलं चेक करा आपले पाच मॅजिक पॉईंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आणि फिफ्थ हे पाच मॅजिक पॉईंट्स इकडे जर आपल्याला ऑइल जाणवतं आहे चेल तिकट चेलकट चिकट असं जाणवतं आहे तर आपली स्किन येते ऑइली इथे पूर्ण ड्राय आहे बिलकुल पण ऑइल नाही आहे तर आपली स्किन टाईप येते ड्राय आपल्याला हा टी झोन ऑइली जाणवत असेल आणि हा जो आहे तो ड्राय असेल तर आपली स्किन टाईप येते मिश्र ज्याला कॉम्बिनेशन स्किन असंही म्हणतात ऑइली स्किनला पिंपल्स येतात त्याच्यामुळे त्याची केअर घ्यावी लागते खूप काळजी आणि सेन्सिटिव्ह अशी स्किन असते ही ऑइली स्किन आणि ड्राय स्किन मात्र ह्याला रिंकल्स लवकर येतात म्हणून ह्याची पण काळजी घ्यावी लागते टी झोन ऑइली ही स्किन त्यातल्या त्यात बरी म्हणता येईल पण तरीसुद्धा ह्याची पण आपल्याला पिगमेंटेशन वगैरे ह्या गोष्टींपासून ह्याची आपल्याला काळजी घ्यावीच लागते सो so, आता आपण पाहूया स्किनची नीड काय असते कशी आपण ही फ्लॉलेस स्किन मिळवू शकतो आपल्याला सगळ्यात पहिलं आपल्या स्किनसाठी तर आपल्याला काय लागतं सग क्लेन्झिंग केलं पाहिजे स्किनला नीट क्लीन केलं पाहिजे त्याच्यानंतर त्याला टोन केलं पाहिजे म्हणजे टाईटनिंग दिलं पाहिजे त्यानंतर त्याला प्रोटेक्शन दिलं पाहिजे नरिशमेंट दिलं पाहिजे आणि एक्सपोलिएट स्किनला केलं पाहिजे कारण हर अठ्ठावीस दिवसानंतर आपल्या स्किनवर एक डेड स्किन येते आणि त्याला रिमूव्ह करायला लागतं आपल्याला सो म्हणून आपल्याला स्क्रब आणि मास्क हे यूज करायला हवं सो आपण आता हे सगळं आपण कसं विभागायचं तर ह्याच्यामध्ये आपण डेली केअर आणि वीकली केअर अशा दोन पद्धतीमध्ये आपण हे करू शकतो डेली केअरमध्ये मैत्रिणीनं आपल्याला फक्त पाच मिनटं काढायची आहे सकाळी पाच मिनटं काढा संध्याकाळी पाच मिनटं काढा इनफ आहे तुम्ही तुमच्या स्किनच्या केअरसाठी सकाळी पाच मिनटं काढाल तेव्हा आपल्याला क्लेन्झर करायचं आहे क्लेन्झर हे आपल्या स्किनचीही आपली जी स्किन आहे ही छोट्या छोट्या रोमछिद्राने बनलेली आहे पोर्सने बनलेली आहे ह्याला ओपन करायचं काम स्किनमध्ये धूळ माती डट टॉक्सिन जे पण काय आहे ते खेचून काढायचं काम हे क्लेन्झर करतं आणि आपले पो स्किनचे पोर्स जे आहेत ते मात्र ओपनच ठेवतं त्याच्यानंतर आपण लगेचच आपल्याला टोनर अप्लाय केलं पाहिजे टोनर हा एक पाण्यासारखा पातळ पदार्थ असतो अगदी कॉटनवर एक दोन ड्रॉप घ्यायचे जे स्तप्तप व्हायचं आपल्याला टॅप करायचं आहे आणि जसं तुम्ही टॅप करता ना आपल्याला फील होतं ते आपले सगळे पोर्स क्लोज होतात स्किन टाईट होत असते आणि स्किनमध्ये कसाव पण येतो टोनरचं काम आपल्या स्किनवर जर खड्डे खड्डे असतात पिंपल्स येऊन गेले पण खड्डे बाकी राहतात सो ह्या खड्ड्यांना प्लेन करायचं कामसुद्धा टोनरच करत असतो तर त्याच्यानंतर आपण एक डे क्रीम अप्लाय केली पाहिजे तर डे क्रीम लावावी की नाही लावावी किंवा डे क्रीम चूज करायची असेल तर काय असलं पाहिजे सो आपल्या स्किनची नीड असते आपल्याला स्किनमध्ये आपल्या स्किनसाठी सन प्रोटेक्शन गरजेचं असतं दुसरं आपली स्किन जर ऑइली असेल तर ऑइल कंट्रोल करणारी प्रॉपर्टी हवी त्यामध्ये तिसरं जर आपली स्किन ड्राय असेल तर आपल्याला त्याच्यामध्ये मॉइश्चरायझर हवं आणि दिवसेंदिवस एज तर वाढत आहे सो आपल्याला हवं आहे त्याच्यामध्ये अँटी रिंकल प्रॉपर्टी सुरपुत्यांना वगैरे कंट्रोल करेल अशी कुठली तरी प्रॉपर्टी हवी आहे त्याच्यामध्ये आणि चौथं आपल्याला पाहिजे व्हाईटनिंग स्मार्ट व्हाईटनिंग म्हणजे आपला जो नॅचरल कलर असतो तो यायला ते मदत करतं आता ह्या मैत्रिणीनो हे पाच जे आपल्याला गरजेच्या गोष्टी आहेत ह्या आपल्याला एका क्रीममध्ये मिळाल्या तर त्याला आपण डे क्रीम म्हणतो ही जी डे क्रीम आहे ही जेव्हा आपण लावतो आपल्या स्किनवर आपण एक काचेसारखं आवरण लावतो आणि ज्यामुळे आपल्याला बाहेरचं धूळ माती पल्युशन सनरेजपासून आपल्या स्किनचं रक्षण केलं जातं सो हे झालं आपलं सकाळचं डेली केअर आणि संध्याकाळी पुन्हा सेम आपल्याला करायचं असतं क्लेन्झिंग टोनिंग दॅन नाईट क्रीम नाईट क्रीम काय काम करतं जेव्हा पण आपण झोपतो बॉडी पूर्ण रिलॅक्स असते पोर्स ओपन असतात स्किन ब्रीथ करत असते तेव्हा तुम्ही जे काही लावता ते चांगलं छानपैकी पॅने पॅनिट्रेट होतं ते मेंटेन करतं कोलाजन फायबर कोलाजन काय करतं आपल्या स्किनमध्ये जे सेल्स आहेत त्यांना टाईट पकडून ठेवण्यासाठी हेल्प करतं आपल्या स्किनमध्ये जे पण काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते प्रॉब्लेम्स रिपेअर करण्याचं काम असतं ते 
नाईट क्रीमचं असतं आणि सकाळी उठल्यानंतर तुम्हाला एक फ्लोलस ग्लोईंग स्किन फेशियलवाली स्किन तुम्हाला पाहायला मिळते हा जो ग्लो असतो आपला मैत्रिणो दिवसभर होल्ड राहतो काम त्या नाईट क्रीमचं असतं नाईट क्रीम म्हटलं तर नरिशमेंट पोषणाचं काम हे झालं आपलं डेली केअर वीकली केअरमध्ये मी तुम्हाला म्हटलं स्क्रब आणि मास्क ॲक्च्युली ह्या हेवी ट्रीटमेंट्स असतात ॲक्च्युली ह्या एकसाथ नाही करायच्या सो हे कसं करायचं किंवा स्क्रबचं काय काम असतं मास्कचं काय काम असतं हे मी तुम्हाला सांगून सांगते स्क्रब हे तीन पद्धतीचे म्हणजे आपल्या स्किनवरचे पण डेड स्किन येते मग अशीच मी म्हटलं तुम्हाला की अठ्ठावीस दिवसानंतर आपल्या स्किनवर डेड स्किन आलेली असते सो आपल्या स्किनवरची डेड स्किन ब्लॅकेट्स असतात व्हाईटेड्स असतात हे सगळं रिमूव्ह करायचं काम स्किनला पॉलिश करायचं काम एक प्रकारे ते स्क्रब करतं आणि मास्क ह्याचं काय काम आहे उरलेले आतमध्ये जेवढे पण टॉक्सिन्स आहेत त्यांना खेचून काढणं स्किनमध्ये ग्लो देणं स्किनमध्ये टाईटनिंग देणं हे काम त्या मास्कचं असतं अशा प्रकारे जेव्हा आपण आपल्या डेली आणि वीकली केअरचं बॅलन्स करतो तुम्हाला सांगते अतिशय सुंदर फ्लॉलस अतिशय सुंदर प्रॉब्लेम फ्री रिंकल फ्री आणि मी तुम्हाला सांगेन अशी ग्लोईंग स्किन आपल्याला पाहायला मिळते आणि आपण आपल्या हातामध्ये हे सगळं आहे आपण खूप छान पद्धतीने स्वतःची काळजी घेऊ शकतो आणि आपल्या स्किन रंग मैत्रिणीनो मॅटर नाही करत रंग सावळा असू दे गोरा असू दे कुठलाही असू दे पण त्या स्किनला त्या स्किनमध्ये एक रेडियन्स एक ग्लो आप आणणं हे आपल्या हातात आहे एट्टी पर्सेंट आणि हे मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की हे सगळ्या गोष्टी एटी पर्सेंट आपल्या हातामध्ये आहे आणि ती आपण करू शकतो फक्त ट्वेंटी पर्सेंट जेनेटिक असतं जे आपल्या हातामध्ये नाही आहे पण एट्टी पर्सेंट हे आपण आपल्या स्किनला कसं ठेवायचं किंवा तिला कसं मेंटेन करायचं हे आपल्या कंट्रोलमध्ये आहे मैत्रिणो पुढच्या भागामध्ये नक्कीच काही नवीन इंटरेस्टिंग गोष्टी घेऊन येईन तुमच्यासाठी तोपर्यंत थँक्यू